খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা দুই হাজার একুশ প্রথম প্রশ্ন বিটকয়েন কি বিটকয়েন হচ্ছে ডিজিটাল মুদ্রা কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ খাঁটি বাংলা শব্দ হচ্ছে ডেকি এক্স কিউব মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সমান সমান জিরো হলে এক্স স্কোয়ারের মান কত এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে এখানে অপশানগুলোর মধ্যে একটিও নেই তা কোনোটি না ডিড ইউ হ্যাভ এনি ডিফিকাল্টি ইন গেটিং এ বিষা অর্থাৎ তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছিল ভিসা পেতে শূন্য একটি মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি গানটি রচিয়ে থাকে গানটি রচিত হচ্ছে গরি ফসন্ন মজুমদার নিচের কোনটি ফত্ত যুগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ জেলেনি মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন কতজন সদস্য ছিল ছয়জন মুজিব লেলিন ইন্দ্রিরা কাব্যগ্রন্থের লেখককে কাব্যগ্রন্থের লেখক হল নির্মলেন দুগুণ নিচের কোন বানান গুচ্ছ সঠিক এখানে সঠিক হচ্ছে মহুমু ব্যত্যয় মৃত্যুতীর্ণ লুঙ্গি শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে লুঙ্গি শব্দটি এসেছে বর্মি ভাষা থেকে শুদ্ধ বানান কোনটি এখানে শুদ্ধ বানান হচ্ছে আনুষঙ্গিক নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতাকে নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতা হচ্ছে হুমায়ুন কবির ইন ডাটা কমিউনিকেশন হুইচ ডিভাইস কনভার্টস ডিজিটাল ডাটা টু অ্যানালগ সিগন্যাল অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে কোন যন্ত্রের সাহায্যে মডেমে সাহায্যে ত্রিভুজে তিন বাহু দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয় আট ও দশ মিটার হলে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম বাহুর মধ্যবিন্দু দুটি দূরত্ব কত মিটার দূরত্ব হবে আট মিটার অর্থাৎ এখানে ক্ষুদ্রতম বাহু হচ্ছে ছয় মিটার এবং বৃহত্তম বাহু হচ্ছে দশ মিটার তাহলে দূরত্ব বার করতে বলছিল তাহলে দশ থেকে ছয় বিয়োগ করতে হবে তার চার মিটার সমকোণী ত্রিভুজের একটি ক্রোন তিরিশ ডিগ্রি হলে অপরটি কত আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রির মধ্যে একটি কোণ নির্দিষ্ট সমকোণ সেটা নব্বই ডিগ্রি বাকি দুটি কোণের সমষ্টি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি যেহেতু এখানে একটি কোণ দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে অপরটি হবে ষাট ডিগ্রি দুইটি চাকার পরিধি যথাক্রমে একত্রিশ দশমিক চার এক ছয় সেন্টিমিটার ও বাষট্টি দশমিক আট তিন দুই সেন্টিমিটার হলে তাদের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত তাদের ব্যাসার্ধের অনুপাত হবে এক অনুপাত দুই আমরা জানি পরিধিকে টু ফায়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ফায়ার সমান একত্রিশ দশমিক চার এক ছয় সেন্টিমিটার আবার পরেরটিও পরিধি তাও লিখতে পারি টু ফায়ার সমান বাষট্টি দশমিক আট তিন দুই সেন্টিমিটার তাহলে উভয়ের থেকে আমরা টু ফাইভ বিয়োগ বাদ দিলে আট সমান একত্রিশ দশমিক চার এক ছয় আবার আট সমান বাষট্টি দশমিক আট তিন দুই লেখা যায় অর্থাৎ এখানে একটা থেকে একটা পার্থক্য হচ্ছে দ্বিগুণ অর্থাৎ একত্রিশে দ্বিগুণ করলে বাষট্টি দশমিক আট তিন দুই পাওয়া যায় তাহলে অনুপাতটা হবে 
এক অনুপাদ্যই বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তককে প্রবর্তক হল প্রমোদ চৌধুরী এখানে বাকি অপশানগুলা যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোট গল্পের জনক বলা হয় বিশ্বকবি বলা হয় তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে গদ্যের জনক বলা হয় আর ফ্যারিসাদ মিত্র আলালয় করে দুলাল রচনা করেছিলেন নাগান্য কারাবাগ যুদ্ধের অবসানে কোন দেশ মধ্যস্থতা করে মধ্যস্থতা করেছে রাশিয়া সাধারণত রাশিয়ার রাশিয়াকে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে পনেরোটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল এর নাগান্য কারাবাগ উজবেকিস্তান এবং আর্মেনিয়া এ দুইটি দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল এই নাগান্য কারাবাগ নিয়ে নেক্সট কোশ্চান আইডেন্টিফাই দ্য কারেট নাউন এখানে এখানে সঠিক নাউন হচ্ছে ফ্লুট অর্থাৎ বাসি কোন বাক্যটি গুরু চণ্ডালি দোষমুক্ত এখানে গুরু চণ্ডালি দোষমুক্ত হচ্ছে ঘটকের গাড়ি অর্থাৎ ঘটকের গাড়িটা হচ্ছে গুরু চণ্ডালী দোষ যুক্ত হু রোড দ্য নোবেল গ্রেট এক্সপেকটেশন এক্সপেকটেশন লিখেছিলেন কার্লস ডিকেন্স গ্রিন আই বলতে কি বুঝাই গ্রিন আই বলতে বুঝাই সেলাস অত ঈশ্বান্বিত জেলিয়াস অত ঈশ্বান্বিত ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস হি হ্যাড হিজ হেয়ার কাট দ্য সেইং এনাফ ইজ এনাফ ইজ ইউজ হোয়েন উই ওয়ান্ট সামথিং টু স্টপ অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছু থামি তখনই বলা হয় কখন বলা হয় এটা বলা হয় যখন যথেষ্ট হয় তখন বলা হয় থামার জন্য সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখাটি জীবনের কোনো মুহূর্তের রূপায়ণ ছোট গল্প পদ্মা সেতুতে স্প্যানের সংখ্যা কতটি পদ্মা সেতুতে স্প্যানের সংখ্যা হচ্ছে একচল্লিশটি পাতরাস এ সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে পাত যোগ আস হারি হারি সন্দেশ এখানে কোন কোন পদ যোগে বহুবচন হয়েছে এখানে বহুবচন হয়েছে বিশেষ ও বিশেষ যোগে একটি সংখ্যা একত্রিশ থেকে যত বেশি পঞ্চান্ন থেকে তত কম সংখ্যাটি কত এখানে সংখ্যাটি বাইর করতে হলে উভয় সংখ্যাটাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ একত্রিশকে সাথে পঞ্চান্ন যোগ করতে হবে যোগ করলে হয় ছিয়াশি ছিয়াশিকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তেতাল্লিশ হু রোড দ্য এক্সকারিজন দ্য এক্সকারিজন লিখেছেন উলিয়াম অর্ডসোদ অপশান সি কোন ভেরিয়েন্টে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে বি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন পয়েন্ট টু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামির সংখ্যা কতজন আসামির সংখ্যা হলো পঁয়ত্রিশ জন সুজ দ্য কারেট অ্যাফারমেটিভ এখানে সঠিক হা বদক বাক্য কোনটি 
everyone must submit to one's fate. Study of religion is called theology. थियोलजी शब्द अर्थ हे धर्मतत्व अर्थात धर्म नहीं पढ़ाशुना कर धर्मतत्व बला है कानन कुसुमकलि सकल फुटिल वाक्य कुसुमकुलि को कारक कौन विभक्ति एखे कुसुमकुलि कर्मे शून्य जदि बोलत कानन को कारक को विभक्ति अधिकरण कारके सप्तमी विभक्ति कानन तो हे बागान एक स्थान बोझा स्थान कल पात्र भेदे अधिकरण कारक है हि सेट उड दैट आईर इज द कारेक्ट इनडाइरेक्ट फर्म होने अपशन ए हि उड दैट हि हैड बीन रिच एखे उड दैट थे उइस्ट बसे जेहतु फार्स टेंस सेट आई हिसाब से उइस्ट बस दैट कन्जांगशन बस एखे आईटा हे सबजेक्टिव फरमे फार्ष्ट पार्सन से तो रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट अनुसारे बस सबजेक्ट आज हि ते से अनुसारे बस एखे हि बस और जेहतु ये फार्ष्ट इंडेफिनिट टेंस फार्ष्ट परफेक्ट रूपान्त करते शि हैड बीन रिस दुटी वित्त बहिस्थ भावे स्पर्श कर मध्य दूरत सात सेंटीमिटार एक वित्तर व्यसाध्य षाट सेंटीमिटार हम अपर वित्तर व्यसाध्य कत सेंटीमिटार तीन सेंटीमिटार ए संख्यक दाम बी टा हम ए टाइम कतटी आम क्या जाए अपन सी अर्थात ए स्कोर बी ए अंकटी हम सहजे बुझते परि जदि बोली दुईटी आम दाम चार टाता दुई टाक कयटी आम क्या जाए जो ए रकम प्रश्न है एक रूप करब हे अर्थात ऊपर हमें दू स्कोर दीब नीचे चार दीब अर्थात दुई दुगुण चार चार के चार द्वारा भाग कर एक अर्थात एक टीम क्या जा से अनुसारे एखे लिखते परि ए स्कोर बी अर्थात एक सूत्र हिसाब विवेचना करते हैं यह अंके द्रुत उच्चारण शब्द आदि अंत मध्यवर्ती सर्दन लोप के कि सम्प्रकर्ष बोले एक समान्तराल धारा बारोतम पद सतर हम तर प्रथम तेईस पदे समि कत तेईस पदे समि सतरश एक एखे समान धारा सूत्र जानते समान धारा एनतम पदे सूत्र हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तारोतम पदे सूत्र है ए प्लस बारो माइनस वन इंटू डी तेल ए प्लस बारो माइनस वन इंटू डी समान समान हमें सतर लिखते परि ते लिखते परि ए तरह ए प्लस एगारो डि समान समान सतर तेईसटी पदे समि सूत्र आवाज आनते हैं से तेईस बु इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अर्थात तेईस माइनस वन इंटू डी है तेल एखान आगे पूर्व मानटा बसाले सठिक आंसार पा जा सतरश एक जे नारी प्रिय कथा बोले एक कथा प्रियंबदा 
a group of lines placed together to create poem is called stanza stanza शब्दर अर्थ হচ্ছে স্তবক অর্থাৎ কবিতা তৈরির জন্য লাইনের একটি গ্রুপকে বলা হয় স্তবক তাই stanza find the correct spelling এখানে সঠিক বানান হচ্ছে লেফটেন্যান্ট L I E U T E N N T ये बनाने आम रा शाहजे मन रखते फरी मीठा तुमी दोष विप्रा अतः प्रथम होच्छे लाई लाई अतः होच्छे मीठा आर यू मनी तुमी आर टी एन मनी टेन आर आंट मनी विप्रा शिकाने बोला है मीठा तुमी दोष विप्रा डैश एड्स बायरास इन्फेक्शन इज इनक्यूरेबल मन रखता है रोगेर फूड बे कौन आर्टिकल बचना तले एड्स और चक्की रोग ये रोगेर फूड बे कौन आर्टिकल बचना नो आर्टिकल्स एक्टी गाड़ी चाका पौती मिनटी नौ बजार गुरे एक मिनट एक सेकेंड के चाका टी कोतो डिग्री गुर बे ये छोटी का आंसर हो बे ये अंकोटी हम लोग सहजे करते पारी जेते कने सेकेंडे उल्लेख रहे से शेषे अतः एक सेकेंडे चाकटी कोतो डिग्री गुर बे शेही तो हम लोग इखने पोतो में मिनट के उस सेकेंडे फोर नोट करते हो बे तले पोती मिनट मतलब एक मिनट तले एक मिनटे नौ बजार गुरे तले हम लोग लिखते पारी साठ सेकेंडे गुरे नौ बजार जेते इखाने पौरे डिग्री ते फोरी नो तो करते बोलते हैं, शुद्ध तरंग गुण हो बे तीन शो शाइट, जेतो फोरी दी होते हैं तीन शो शाइट डिग्री, तेरे दुई तीन शो शाइट के भाग कर ले हो बे एक शो आशी, तावले तीन के एक शो आशी दादा गुण कर ले हो बे पांच शो चौलीश। Identify the part of space seldom, seldom शब्द तले एटी कौन पार्ट ऑफ स्पीच? एटी अच्छे एक टी एड बर्ब। How many affixes are there in the word atheist? तो atheist शब्दों टी कोई टी शब्दे समान नहीं हैं। गोटी तो ऐसे। एटी मात्रो एक टी मात्रो अंक शोरे ऐसे। तले वन। चोर जाफ़ोत कौन चंदे लेका? चोर जाफ़ोत मात्रा बित्तो चंदे लेका। रेनेसेंस अतोचे पुनो जागरण वा नवो जागरण अथा रिवार्थ डायलेक्ट एर परिभाषा कोंटी डायलेक्ट शब्द अतोचे उपभाषा नेक्स्ट क्वेश्चन अतोचे व्हाट इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस स्टिमुलस शब्द का अर्थ होता है उद्दीपना और ये प्लूरल हो बे स्टिमुली तो उद्दीपना कौन आलोक रोशनी तो आपके विटामिन तो इरिते शाहजो करे तो आपके विटामिन तो इरिते शाहजो करे अल्टा बायोलेट रोशनी कौन सामान्तरी के शोनी तो बहुत दूरी को ज्यादा क्रम में दस सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर एवं इधर अंतर्भुक्त कौन तीरिज डिग्री होले सामान्तरिक डिग्री क्षेत्रफल निश्चित कुंटी होगे सामान्तरिक डिग्री क्षेत्रफल होगे चौलीस डिग्री ये अंके सामान्तरिक डिग्री क्षेत्रफले शूत्रों जानते होगे सामान्तरिक डिग्री क्षेत्रफले शूत्रों अच्छे भूमि कौन उच्चता कर्म बच्चे कोतार कौन विभक्ति होई कर्म बच्चे कोतार तीती अभिभक्ति होई होये नहीं यू थिंक सामान इज इन स्ट्रेस्पेक्टिव यू थिंक शी इज इखाने इंट्रो 
স্পেকটিভ অর্থ হচ্ছে আত্মদর্শী তাহলে এখানে রিজার্ভ রিজার্ভড অর্থ হচ্ছে সংরক্ষিত বা আত্মদর্শী একই সিনেমে অর্থ অর্থ প্রকাশ করে চরা কোন ছন্দে রচিত হয় চরা রচিত হয় সর্বিত্ত ছন্দে নির্মে কোনটি মুক্তিযুদ্ধের এক নং সেক্টর ছিল এক নং সেক্টর ছিল চট্টগ্রাম আর ঢাকা ছিল দুই নং সেক্টরের অধীনে কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য হচ্ছে বীরাঙ্গনা অপশান সি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে তিনে মার্চ জাতির জনক উপাধি পায় নিসের কোনটি উপসর্গের বৈশিষ্ট্য নয় এখানে উপসর্গের বৈশিষ্ট্য নয় হচ্ছে বিভক্তি বা পত্র যুক্তকরণ আর বাকি অপশানগুলা উপসর্গের বৈশিষ্ট্য যেমন শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয় শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ হয় নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি হয় হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্ড নাম হনার আরি হনার আরি শব্দের অর্থ হচ্ছে সঠিক উচ্চারণ হবে অনার আরি এর অর্থ হচ্ছে অবর্তনিক বা বিনা বেতনে বোঝায় তাহলে তার বিপরীত শব্দ হবে পেড পেড অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ বিনা বেতনে নয় পরিশোধ করা তাহলে তার বিপরীত অর্থাৎ বেতনভুক্ত অ্যান্টোনায়ম অফ ডগমা ডগমা শব্দের অর্থ হচ্ছে মতবাদ বিশ্বাস তাহলে তার বিপরীত হবে আনবিলিপ অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস অপশান বি ভাইরাসের পূর্ণরূপ কি ভাইরাসের পূর্ণরূপ হচ্ছে ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্চ অপশান বি ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড সাইজ শতকরা বার্ষিক ষাট টাকা হার সরল মুনাফায় ছয়শো পঞ্চাশ টাকায় ছয় বছরের মুনাফা কত ছয় বছরের মুনাফা হবে দুশো তিয়াত্তর টাকা এখানে আমরা সরল মুনাফার সূত্র প্রয়োগ করতে পারি অর্থাৎ আই গাল টু পি এন আর এই সূত্রের মধ্যে প্রয়োগ করলে সঠিক আনসার পাওয়া যাবে নেক্সট হুইস অব দ্য ফলোইং মেমোরি ইজ নন বলাটাইল অর্থাৎ নিসের কোন মেমোরিটা সাধারণত স্থিতি বংশ হয় না অর্থাৎ উদায় নয় এখানে রোম অপশান সি সুজন হ্যাড বিন অন দ্য রান ইভার সিন্স দ্য স্যালেন কাউন্সিল ফাদার্স ফিল্ড দ্য কেজ অর্থাৎ অপশান সি অন হবে রহিম দুশো টাকায় কতগুলা কলম কিনে সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেত তার একটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত রহিম কতগুলা কলম কিনল অপশান সি হবে অর্থাৎ পনেরোটি সিলেক্ট দ্য কারেক্ট ফ্যাসি ফ্রম অফ উই ইনসিস্ট অন পাংচুয়ালি ইন দিস অফিস এর ফ্যাসি পরম হবে অপশান সি অর্থাৎ পাংচুয়ালি ইজ ইনসিস্টেড অন ইন দিস অফিস সাধারণত ইনসিস্টের সাথে সবসময় ফি পজিশন অন বসে জিরো দশমিক দুই পাঁচ কোন সংখ্যার জিরো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই সেহেতু আমাদের ধরতে হবে এক্স তাহলে এক্সের জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সমান সমান জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ লিখতে পারি তাহলে পার্সেন্ট মানি জিরো পয়েন্ট ভাগ একশো হবে 
তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স এর মান বাইর করতে পারি তাতে উত্তর হবে পঞ্চাশ নিচের কোনটি পর্বতের সমার্থক শব্দ নয় এখানে পর্বতের সমার্থক শব্দ নয় হচ্ছে অবনি আর বাকি অপশান যেমন অদ্রি অচল ভূদর এগুলো পর্বতের সমার্থক শব্দ বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন কোন পত্রিকা অপশান বি সবুজপত্র পত্রিকা দশজন বালক ও আটজন বালিকা থেকে দুজন বালক ও দুজন বালিকা কত উপায়ে বেছে নেওয়া যায় বেছে নেওয়া যায় বারোশো ষাট উপায়ে আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে সঠিক বাক্য হচ্ছে এ এ নাম্বার অর্থাৎ দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ অ্যাট্রাকটিভ যদি কোনো বড় ক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে এই ধরনের অঙ্ক আমরা সহজে করতে পারি একটি সূত্রের সাহায্যে অর্থাৎ বৃদ্ধি হলে যোগাকারে লিখতে হবে যেমন লিখতে পারি যেমন যদি লেখি দশ যোগ দশ লিখতে হবে যোগ দশ গুণ দশ নিচে হবে একশো অর্থাৎ তাহলে এখানে উপরে একশো আছে নিচে একশো আছে কাটাকাটি যায় এক থাকে তাহলে দশে দশে যোগ করলে বিশ বিশের সাথে এক যোগ করলে একুশ হবে তাহলে আনসার হবে একুশ যেহেতু এখানে সৎ ক্ষেত্রফল বাইর করতে বলছে পার্সেন্টেজ রয়েছে সেখানে একুশ পার্সেন্ট হবে আর যদি এখানে বলতো হ্রাস পাই তাহলে আমরা লিখতে হয়তো মাইনাস দশ বিয়োগ মাইনাস দশ প্লাস মাইনাস দশ গুণ মাইনাস দশ বাঘ একশো এই সূত্র ফলো করলে খুব সহজে করা যায় মর্সিয়াম শব্দের অর্থ কি মর্সিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে শোক এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস এ সমান সমান জিরো হলে এক্সের মান কত এখানে এক্সের মান হবে মাইনাস এ কমা ফাইভ কারণ এক্স প্লাস এ সমান আমরা জিরো লিখতে পারি আবার এক্স মাইনাস ফাইভ সমান জিরো লিখতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস এখানে প্লাসে রয়েছে ডাইন পাশে গেলে হবে মাইনাস এ অর্থাৎ এক সমান মাইনাস এ হবে আর এখানে তো এখানে পাইভের আগে মাইনাস রয়েছে সেই হিসাবে ডাইন পাশে গেলে প্লাস হবে অর্থাৎ এক সমান পাইভ হবে তার মানে আনসার হচ্ছে মাইনাস এ কমা ফাইভ আমার গড়ে সাবি ফরের হাতে গানটি রচয়িতাকে গানটি রচয়িতা হচ্ছে লালন শাহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস কোনটি ন্যাকরে অরণ্য এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস রাইডার কাপ ট্রফি কোন খেলার সাথে জড়িত এটি গলফ খেলার সাথে জড়িত ডাকা গেট নির্মাণ করেছেন কে ডাকা গেট নির্মাণ করেন মির জুমলা এ কোশ্চান মার্ক ইন প্যারেন্থিসিস ক্যান বি ইউজ টু অর্থাৎ বন্ধনে ব্যবহার করা হয় কোন ক্ষেত্রে এক্সপ্রেস আনসার্টেনলি আনসার্টেনটি অর্থাৎ অনিচ্ছতা প্রকাশ করতে অনিচ্ছতা প্রকাশে সাধারণত বন্ধনে ব্যবহৃত হয় তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল একশো তেইশ মধ্যম সংখ্যাটি কত তাহলে ক্রমিক শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রমানুসারে যাওয়া তাহলে একটি সংখ্যা এক্স হলে ফরের সংখ্যাটি হবে এক্স প্লাস ওয়ান ফরের সংখ্যাটি হবে এক্স প্লাস টু তাহলে তিনটি সংখ্যার যোগফল তাহলে তিনটি সংখ্যার যোগাকারে লিখতে হবে সমান সমান একশো 
তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো থ্রি এক্স প্লাস থ্রি সমান সমান একশো তেইশ তাহলে একশো তেইশ থেকে থ্রি বিয়োগ যাবে তাহলে হবে থ্রি এক্স সমান একশো বিশ তাহলে এক সমান হবে একশো বিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে চল্লিশ আর যেহেতু মধ্যম সংখ্যা বলছে তাহলে এখানে মধ্যম সংখ্যা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে চল্লিশের সাথে এক যোগ হবে উত্তর হবে একচল্লিশ দশ হাজার টাকার পণ্যের উপর এককালীন চল্লিশ পার্সেন্ট কমতি এবং পরপর ছত্রিশ পার্সেন্ট ও ষাট পার্সেন্ট কমতির পার্থক্য কত উত্তর হবে অপশান ডি একশো চুয়াল্লিশ এ প্লাস বি সমান সেভেন এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান টোয়েন্টি ফাইভ হলে ফাইভ এ বি এর মান কত হবে এখানে অপশান হবে বি তার ষাট এখান থেকে আমরা সহজে বার করতে পারি প্রথম দেওয়া আছে থেকে এ প্লাস বি সমান সেভেন দেওয়া আছে এখানে আমরা যদি বড় করি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এখানে সেভেন স্কোয়ার হবে তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মান দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ সে মানটা বসাইতে পারি আর এখানে হবে উনপঞ্চাশ হবে তাহলে উনপঞ্চাশ থেকে এখানে আমরা পঁচিশ বিয়োগ করব তাহলে বিয়োগ করলে এখানে থাকবে টু এ বি তাহলে এখান থেকে আমরা এ বির মান বার করলে পরে ফাইভ এর বির জায়গায় আমরা এ বির জায়গার মানটা বসালে ষাট পাওয়া যাবে অর্থাৎ এ বির মান আসবে টুয়েলভ আসবে অর্থাৎ পাঁচ বারো পরে ষাট হবে উনিশশো সালে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি কয়টি ছিল রাষ্ট্রীয় মূল নীতি ছিল ষাটটি কবি সুপিয়া কামালের জন্মস্থান কোন জেলায় কবি সুপিয়া কামালের জন্মস্থান হচ্ছে বরিশাল জেলায় হুইস অব দ্য ফলোয়িং ইজ কারেক্ট এখানে কোন বাক্যটি সঠিক সাধারণত টায়ার্ডের সাথে সবসময় অফ বসে তাহলে সেই হিসাবে ইজ টায়ার্ড অব দ্য জব এই অপশানটি সঠিক নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে হাইফেনের পর কতক্ষণ থামতে হয় হাইফেনের পরে থামতে হয় সাধারণত থামার প্রয়োজন নাই হাইফেনের পরে থামার প্রয়োজন নেই হুইস ইজ দ্য কারেট স্পিলিং এখানে কারেট স্পিলিং হচ্ছে একইলি বিয়াম অর্থাৎ অর্থ হল বাসাম্য আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে সঠিক বাক্য হচ্ছে ফরচুনেটলি দ্য এক্সপ্লুজন কিলড অন ওয়ান পার্সন জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ কূটনীতিকদের বলা হয় অ্যাম্বাসেডর হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব দ্য ইডিয়ম দ্য সল্ট অব দ্য আর্ট এটা হচ্ছে বেস্ট সয়েল বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সাল এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সাল কোনটি সাল হচ্ছে উনিশশো সাল হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সাল আর উন্নয়নশীল দেশের তালিকার সাল হচ্ছে দুই সাল একটি ত্রিভুজ এবং একটি বৃত্ত ন্যূনতম কয়টি বিন্দুতে সেট করতে পারে সেট করতে পারে দুইটি বিন্দুতে বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অর্থাৎ এফ এও ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর এ সদস্য পদ লাভ করে কত তারিখে সদস্য পদ লাভ করে বারোই নভেম্বর উনিশশো সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছেড়ে বিশ্বের বুকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ করে কোন দেশ বারবাডোজ উত্তর আমেরিকার দেশ বারবাডোজ 
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বাগদারাটির অর্থ কি বাগদারাটির অর্থ হচ্ছে বিভ্রম সোটটি কোথায় বাক্যে ছোট শব্দের শেষে টি এর ব্যাকরণিক পরিচয় কি ব্যাকরণিক পরিচয় হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক দা সিনোনেম অফ ক্রিপ্টিক ক্রিপ্টিক শব্দের অর্থ হচ্ছে রহস্যময় এর প্রতিশব্দ হচ্ছে অবস্কিউর অর্থাৎ দুর্বোধ্য বা রহস্যময় সুজ দ্য ফেয়ার দ্যাট বেস্ট করসপন্ডস টু স্টেজ অ্যান্ড আর্টিস্ট এখানে স্কেট শব্দের অর্থ হচ্ছে নকশা আর আর্টিস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে নকশা তাহলে তার সঠিক সিনোনিম হবে সিজেল আর স্কাল্পটর যার অর্থ হচ্ছে ভাস্কর্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন